канал Старший на Кухне. Всем привет! В сегодняшнем видео я буду выращивать настоящую хлебную закваску Левита Мандра, с помощью которой выпекается вот такой вкусный, хрустящий и полезный хлеб. День первый. Беру совсем немного винограда. Виноград можно использовать как белый, так и красный. Единственное, чтобы он был сладкий. Виноград не мою, очищаю до половины в баночку. Объем баночки 100 мл. Виноград давлю, чтобы выделил сосок и заливаю до края водой. Воду использую из скважины или берите бутылированную, если не уверены в качестве воды в вашем водопроводе. Чтобы с закваской было все тип-топ. Потому что если в водопроводе вода не очень хорошего качества, с хлором и так далее, то закваска может не получиться. Закрываю баночку и оставляю при комнатной температуре 22-27 градусов на 48 часов. Ожидаю, пока виноград начнет бродить. День третий. Прошло 48 часов, виноград начал бродить. Беру 30 грамм белой пшеничной муки, где содержание белка не меньше 10,3%. Добавляю 15 мл виноградной воды и замешиваю тесто. Примерно 2 минуты. Тесто получится туговатым и отправляю тесто в баночку. Расправляя равномерно на дне банки, на банку надеваю резинку, она служит меткой на сколько теста подымется, закрываю и оставляю закваску на 48 часов при комнатной температуре 20-25 градусов. Виноградную водичку не выливаю, оставляю на следующий раз. День пятый. Закваска увеличилась два раза. Перекладываю всю закваску в миску. Добавляю виноградную воду 22 мл можно сказать вино, разминая закваску, чтобы она полностью растворилась в воде. Я разминаю ложкой, но так как закваска очень вязкая, то вилкой будет намного удобнее ее разминать. 45 грамм муки, замешиваю тесто, замешиваю тесто как в прошлый раз, только его уже будет немного больше. А дальше все то же самое, кладу в банку, расправляю, закрываю, надеваю резинку и оставляю на 48 часов при комнатной температуре. 22-25 градусов. Но если у вас в комнате температура ниже, где-то 20 градусов, то ничего страшного, закваска тоже будет расти. Банку по размеру всегда берите в 3 раза больше, чем тесто, чтобы закваски было куда расти. День 7. Закваска подросла, поднялась 3 раза. Отбирает 100 грамм закваски, остаток можете выбросить, так как его там совсем мало. На этот раз и все последующие уже будут добавлять чистую воду вместо виноградной воды. Добавляю 50 мл воды, растворяю закваску, добавляю 100 грамм муки и замешиваю тесто. Дальше все то же самое, что и в предыдущий раз. Если у кого-то возникнут вопросы по данному рецепту, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. Оставляю закваску на 48 часов при комнатной температуре 22-25 градусов. День 9. Закваска выросла, отличные большие поры, но я продолжаю ее кормить дальше, тем самым усиливать ее силу. Только сегодня и последующие разы кормить буду каждый день. Отбираю 100 грамм закваски, растворяю ее в 50 мл воды, 100 грамм муки, замешиваю тесто, оставляю на 24 часа. С остатков закваски можете что-нибудь испечь или выбросить ее. Я, допустим, готовлю ферментированный лаваш, где большой силы закваски не нужно. Процесс выращивания хорошей закваски ловито мандры немножко длительный, но поверьте, это того стоит. Таким способом выращиваю закваску еще 5 дней. Напомню еще раз, вода должна быть хорошего качества. От этого зависит качество закваски. Остатки теста выбрасываем или, как я, выпекаем ферментированный домашний лаваш. Ну, или любую выпечку по вашему вкусу. Также еще раз напоминаю про температурный режим выращивания закваски. Если будет жарко, она может пропасть. Итак, наступил 14 день, ежедневная кормежка закваски окончена. Сегодня кормлю закваску в тех же пропорциях и отправляю ее в холодильник, где температура 4-5 градусов. А дальше ее нужно будет подкармливать один раз в 4 дня, в тех же пропорциях, что и кормил на протяжении практически всего времени. 100 грамм закваски, 50 мл воды и 100 грамм муки.
В следующих видео я постараюсь показать, как из этой чудесной закваски рождается хлеб. Всех благодарю за просмотр и до встречи в следующих видео.